Jumat Tuhan, Shalom. Kembali menyapa Jumat Tuhan di hari yang baru, di waktu yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi ingin mengajak Jumat Tuhan untuk merenungkan prinsip firman Tuhan tentang nilai, tentang keyakinan, tentang kepercayaan apa yang harus kita miliki, tentang prinsip apa yang harus kita hidupi ketika kita memasuki tahun 2021, di tahun yang baru, yang perlu dengan tantangan, tahun yang tidak mudah kita jalani, tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Di dua renungan sebelumnya kita sudah belajar, prinsip yang pertama adalah menghadirkan Tuhan, ikut pimpinan Tuhan, ikut arahan Tuhan. Lalu kemudian prinsip yang kedua adalah bagaimana kita membangun tubuh iman kita, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu yang bisa menguatkan iman kita. Dan yang ketiga adalah dari Yosua pasal yang kelima, ayat 7 dan 9 saya rindu membacakan untuk Jumat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Mereka seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu, Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Peristiwa ini adalah peristiwa penyunatan di Gilgal. Setelah bangsa Israel berjalan selama 40 tahun di padang gurun, mengembara. Ingat lagi mereka adalah generasi padang gurun. Mereka bukan generasi yang melihat bagaimana Tuhan membawa mereka menyeberang di Laut Tebrau. Ketika itulah terjadi, mereka adalah generasi baru, generasi yang tumbuh, generasi yang lahir di padang gurun. Lalu kemudian, kenapa ada pasal 5? Pasal 5 adalah pasal yang penting setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, dibawa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, akhirnya Tuhan memperbaharui perjanjian mereka dengan tanda sunat. Kita tadi membaca bahwa Tuhan memerintahkan generasi yang masuk ke tanah perjanjian itu untuk disunat. Dalam konteks ini sunat berarti pembaharuan komitmen, pembaharuan perjanjian di mana kita mengingat sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Di Gilgal setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka diajak untuk memperbaharui komitmen memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan, meninggalkan yang buruk, meninggalkan pengalaman Mesir, meninggalkan kehidupan yang lama, dan memeluk kehidupan yang baru. Meninggalkan cara-cara yang lama, memeluk dan menganut, menghidupi prinsip-prinsip kebiasaan dan nilai-nilai baru. Sunat adalah tanda pembaruan perjanjian, pembaruan komitmen, dan pembaruan kehidupan. Banyak orang menyebut memasuki tahun baru selalu dimulai dengan resolusi. Dimulai dengan komitmen. Dimulai dengan janji. Demikian juga ketika bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian sebelum mereka melakukan yang lain, mereka memperbarui perjanjian, mereka membuat resolusi, mereka membuat komitmen di hadapan Tuhan. Prinsip dan pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan prinsip ini, ketika kita memasuki tahun 2021, kira-kira komitmen baru apa yang akan kita buat? Kira-kira perjanjian baru apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan? Kira-kira hal di masa lalu apa yang akan kita buang? Dan hal baru apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru ini? Dengan prinsip rekomitmen membuat perjanjian baru, membuat resolusi bangsa Israel berjalan maju menatap masa depan dengan lebih mantap. Keyakinan saya ketika kita sampai di titik ini, kita belum terlalu jauh memasuki tahun 2021, mulailah dengan komitmen, mulailah dengan mengikat perjanjian lagi dengan Tuhan, dan juga berjanji untuk hidup lebih baik, lebih maksimal, lebih tertib, lebih bertanggung jawab, lebih sehat, lebih hemat, lebih bekerja keras, dan lain sebagainya. Komitmen ini akan menolong kita menjadi energi, menjadi bahan bakar ketika kita menjalani 
hari-hari kita. Kebiasaan dosa, kebiasaan buruk, kehidupan yang lama, kemalasan, dan berbagai macam hal yang diasosiasikan dengan Mesir, mari kita tinggalkan. Dan mari kita menghidupi kehidupan yang baru di tahun 2021 ini. Kehidupan baru, komitmen baru, tekad yang baru. Maka keyakinan saya, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan akan beserta dengan kita, memampukan kita untuk melewati segala tantangan yang Tuhan izinkan ada di tahun 2021 ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa jemaat yang terkasih. Kembali lagi bersyukur karena kami diizinkan untuk merenungkan firman Tuhan. Bila firman ini menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengasihi Tuhan, lebih dewasa, lebih sungguh-sungguh di dalam iman kami. Sekali lagi doa kami untuk jemaat Tuhan, berkati segala aktivitas, kegiatan, dan apa yang Tuhan percayakan pada jemaat Tuhan sekalian. Mengucap syukur dan mengembalikan segala hormat, pujian hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.